Hai, iOS 18 udah dirilis sama Apple sekitar satu pekan ke belakang dan gue punya tujuh fitur yang gue highlight yang menurut gue bakal berguna banget dan menurut gue ini menarik serta bakal berfungsi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan iPhone atau iOS. So, apa aja fiturnya? Kita akan mulai journey-nya di video kali ini. Let's go! Oke, okay, di fitur pertama yang menurut gue menarik adalah bagian home screen-nya, di mana sekarang bisa mengcustom home screen sesuka hati kita. Yang pertama adalah kita bisa memposisikan icon-icon di home screen dimanapun grid di bagian layar yang ada di iPhone-nya. Terserah suka-suka kita kayak gitu. Misalkan kayak gini, gue tempatin di bawah, mau di kanan, di kiri, di tengah, di atas, di bawah, di sini bebas bisa kita tempatkan. Jadi dengan fitur ini memungkinkan kita membuat sebuah tampilan home dari iPhone atau iOS yang kita punya itu lebih clean. Jadi bisa dikustomisasi sesuai dengan personalisasi kita. Oke, okay. lalu yang kedua adalah di bagian iconnya masih kita customize. Kalau kita klik edit customize, di sini ada pilihan untuk ukuran iconnya bisa small atau large. Bisa kita pilih. Tapi kalau misalkan kita pilih large, jadi untuk nama appsnya itu ngilang, untuk teksnya itu nggak ada, cuma icon doang. Bisa teman-teman lihat kayak gini. Oke. Okay. Misalkan kita pilih large, lalu untuk temanya juga di sini ada light, dark, automatic, dan tint. Kalau like ya cerah, warna-warna cerah. Kalau dark, warna-warna gelap, dark mode. Kalau otomatik ini bakal ngikutin tema dari iPhone-nya. Kalau iPhone-nya dark mode, ikut dark mode. Kalau iPhone-nya light mode, ikut light mode. Kayak gitu. Dan untuk tin ini ngikutin warna basic atau informasi warna yang ada di wallpaper-nya. Oke, okay? misalkan sekarang gue pakai wallpaper yang basic-nya itu warnanya warna hitam dan ungu. Kita akan coba ganti wallpaper karena ini menariknya itu untuk warna tint ini udah bisa ngesing otomatis dengan warna basic dari wallpapernya. Misalkan gua ganti untuk wallpapernya dengan basic warna lain. Oke, okay, warna merah jadi lebih kelihatan. Teman-teman bisa lihat. Boom, otomatis langsung ngikut warna tintnya itu kayak langsung ngesing dengan warna basic wallpapernya. Jadi kita nggak perlu edit lagi. Cukup praktis. Oke, okay. kalau gue pribadi sih lebih suka pakai otomatik sih ya. Kalau gue pribadi, pilihnya otomatik aja. Dan untuk ikonnya gue pilih yang kecil aja kayak gini. Udah cukup oke okay kok. Kalau gede itu terlalu kayak padat. Kalau menurut gue pribadi, kalian bisa punya preferensi masing-masing. Lalu berikutnya adalah di bagian control center. Nah, di bagian control center ini, kita juga bisa punya keleluasaan untuk bisa mengkustomisasi sesuai dengan maunya kita gimana. Kita tinggal klik aja tombol plus ini. Kalau kita mau nambahin di bagian sini icon-icon atau shortcut-shortcut yang pengen kita tambahin. Oke, okay. misalkan di sini tambah. Kayak gitu. Tinggal klik di sini, tinggal di bagian sini ada add control, tinggal kita pilih aja. Nah, di situ tuh banyak banget pilihan-pilihan shortcut yang bisa kita masukin, yang bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nah gua pengen nah nambahin di sini kalkulator kalkulator, oh udah ada kalkulator kita ulang-ulang, tambahin yang lain kita tambahin misalkan quick note, oke kayak gitu ini ukurannya juga bisa kita resize kayak gitu, bisa dipanjangin bisa digedein bebas sesuai hati kita positionnya juga bisa kita ubah-ubah, bisa kita ganti-ganti bisa kita pindah-pindah dan menurut gue ini menarik, walaupun memang ini udah ketinggalan sama Android sih, tapi tetap aja iOS tetap menarik Lalu berikutnya di sini juga ada beberapa layar notification center. Eh sorry, control center, beberapa layar control center kayak misalkan ini di grouping khusus untuk jaringan atau network, ada airplane mode, airdrop, wifi, cellular data, bluetooth, personal hotspot, VPN. Kalau di sini untuk layar atau untuk pages dari music misalkan kayak gitu, kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Enak banget. Sip. Oke, okay. lalu berikutnya ada juga tambahan di sini kalau teman-teman lihat ada tombol on off atau tombol power di bagian kanan atas kecil ini. Jadi lebih praktis bisa menghemat kita tidak terlalu sering menekan tombol power. Ini lebih mantap sih, lebih praktis, lebih singkat dan lebih menarik untuk kita coba. Oke, okay, berikutnya adalah fitur di aplikasi di sini, di aplikasi e-message. Kita buka e-message, pilih kontaknya kalau kita e-message itu kita bisa mengirim pesan dengan animasi di teksnya bisa dikasih highlight 
Misalkan gua ketik halo lalu kita blok teksnya kayak gini. Nah, di sini tuh ada icon A situ untuk ngasih animasi. Kita klik aja. Oke, di sini bakal dikasih opsi animasinya kayak gimana. Bisa kita juga ubah untuk formatnya, bisa di bold, bisa di italic, underline atau kita bisa coret juga teksnya kayak gini. Misalkan gua coba bold aja sama di uh, italic Lalu gue pilih untuk animasinya, coba gue kasih yang ripple kayak gitu. Oke, jadi teksnya bakal bergerak kalau kita misalkan kirim. Hop. Oke, teksnya tuh ada animasinya gitu. Teman-teman bisa lihat ada animasi gerak gitu. Fitur berikutnya yang menurut gue bakal berguna juga buat gue pribadi adalah di fitur lock and hide apps. Misalkan gue sini punya aplikasi WhatsApp, misalkan gue pengen lock, jadi tinggal gue klik di sini. Nah. Di sini tuh ada require face ID, tinggal kita klik aja dan di sini ada pilihannya require face ID atau di hide dan require face ID. Kalau kita milih require face ID nanti minta ketika buka WhatsAppnya dia minta untuk di uh, face ID gitu ya, minta akses pakai face ID. Bisa kita coba aja require face ID. Nah, ketika kita buka WhatsAppnya, sorry kita masukin dulu passcode-nya. Ketika kita buka WhatsApp-nya, dia akan minta Face ID kayak gitu. Kalau misalkan Face ID-nya gagal untuk verifikasi, dia minta passcode kayak gitu. Jadi untuk ngamanin chat-chat kita, barangkali iPhone kita dipakai sama anak kita, sama adik kita, dia kepo-kepo atau salah pencet, ini bakal lebih aman. Oke, fitur berikutnya tadi yang belum kita coba, kita klik Require Face ID. Kalau tadi pilihannya kita coba Require Face ID, kalau yang sekarang kita akan coba Hide and Require Face ID. Jadi ketika kita klik, boom. Oke, okay. nah bakal muncul notifikasi kayak gini, Hide WhatsApp, tinggal kita hide aja, boom. Oke, okay. jadi aplikasinya itu ngilang, ngumpet, lalu di mana aplikasi yang ngumpet ini? Bisa teman-teman lihat di bagian sini di app library, scroll paling bawah, dan di sini ada folder hidden. Maka nanti aplikasi WhatsApp yang udah gue umpetin tadi itu ada di hidden, kita coba buka, kita klik. Oke, ulang. Dia akan minta uh, akses Face ID, kalau misalkan akses Face ID gagal, minta password, kita ulang. Kayak gini. Oke, nah baru muncul bisa kelihatan di sini ada aplikasi WhatsApp, tinggal kita pilih aja WhatsAppnya. Lalu dia akan minta Face ID lagi atau kalau gagal sekali lagi akan minta akses akses dari passcode kayak gitu. Ini buat uh, ngamanin aja sih, ngamanin aplikasi kita. Barangkali ada privacy privacy, ada data-data uh, pribadi yang memang sangat perlu diamankan barangkali kebuka atau tanpa sengaja anak kita outbreak gitu ya. Jadi buat ngamanin untuk akses dari data-data pribadi. Oke, okay, fitur berikutnya adalah di aplikasi kamera. Kalau kita buka aplikasi kamera dan kita melakukan perekaman, misalkan kita klik rekam kayak gitu. Oke, okay. gue coba cari objek di sini. Ada mouse. Gue coba rekam mouse. Oke, okay. rekam. Di sini tuh ada tombol pause and play. Kita klik pause di sini. Bakal stop. Lalu kita coba untuk ambil objek lain. Misalkan di sini gue punya iPhone 10R. Gue coba lakukan untuk play lagi kayak gini. Oke. Kita akan coba. Sip. Oke, kita akan coba. Lalu setelah melalui rekaman kita stop aja dan cek hasilnya. Gitu. Oke, okay. oke, kita tunggu. Nah, kayak gini. Jadi kita pause and play untuk recording. Mirip-mirip fitur Android sih. Agak ketinggalan sebenarnya, cuman ya tetap aja seru lah ya. Oke. Okay. Jadi ketika kalian lagi ngerekam, bisa di pause dulu, lalu dilanjutin rekamannya dengan shot yang berbeda atau angle yang berbeda kayak gitu. Untuk fitur ini udah ada mulai dari iPhone XR sampai iPhone yang terbaru tentunya iPhone 16. Jadi nggak dipilih-pilih. Jadi semua iPhone bisa dan support. Oke, okay, fitur berikutnya juga yang menurut gua paling berguna dalam kehidupan sehari-hari adalah di aplikasi Safari. Misalkan kita buka Safari, buka sebuah website, kita kayak mungkin pengen ngilangin iklan-iklan atau gambar-gambar yang menurut kita ganggu, kita bisa klik di bagian sini. Lalu ada pilihan di sini opsi 
hide distracting item tinggal kita klik aja klik dan kita bisa pilih item mana yang akan kita hapus atau kita umpetin misalkan gua pengen ngumpetin gambarnya ini biar nggak perlu ada gambar tinggal langsung teks aja boom makan hilang kayak Thanos kalau kita ngapus atau kita hilangin headline atau dari websitenya juga ini bisa ini di sini ada make rumors gua hapus atau gua hilangin gua coba hide boom kayak gitu Oke okay. jadi kalian tinggal pilih aja objek visual mana yang sekiranya ganggu untuk kalian melakukan atau membaca artikel di sebuah website atau mungkin nanti ada iklan-iklan Google Ads yang bikin ganggu kalian bisa pilih di hide aja setelah dipilih tinggal kalian klik aja di sini ada tombol dan klik dan dan oke okay. udah hilang kayak biasa kayak gitu tinggal kita baca aja dengan nyaman dan dengan lebih simpel tampilannya nggak rumit banyak iklan-iklan pop-up yang muncul Oke okay. ini bakal sangat berguna banget buat gue pribadi karena memang gue seneng baca-baca artikel dari berbagai macam website tentunya ini bakal sangat berguna banget mantep banget Apple untuk fitur ini gue sangat seneng banget lanjut di fitur berikutnya yang enggak kalah keren dan enggak kalah berguna juga adalah di aplikasi notes misalkan sini gue ketik notes kita buka aplikasi notes coba buat notes baru gue coba akan praktekin di sini ada fungsi atau otomatis ngitung matematika gitu misalkan gue ketik 2 dikurangi 1 sama dengan bentar sama dengan yang mana sama dengan nah hasilnya itu bakal otomatis muncul jadi kayak mereka mengkalkulasi sendiri untuk hitung-hitungannya atau hal lain misalkan gue coba uh, oke okay, tinggal kita enter gitu ya untuk lihat hasilnya gue coba lain misalkan gue tulis di sini secara manual misalkan akar 144 sama dengan maka dia akan ngitung dia akan muncul kayak gitu tinggal kita klik aja klik nah hasilnya akan muncul 12 kayak gitu kita ulang untuk yang lain misalkan akar dari 25 sama dengan oke okay, bakal muncul pop up lalu kita klik aja solve solve ah muncul hasilnya 5 yang penting poinnya adalah ketika kita nulis untuk angkanya itu harus jelas harus clear jangan sampai tulisannya jelek biar mereka atau biar si algoritmanya ini nggak bingung gitu oke ini bakal berguna banget buat gua pribadi juga karena suka bikin notes notes di atau suka bikin catatan di notes kadang bikin script kadang hitung hitungan juga ini bakal berguna banget gitu Sip, kalau kalian punya fitur favorit atau fitur yang paling berguna di iOS 18, boleh kalian ceritain di kolom komentar dan kasih tahu kenapa alasannya kalian suka dengan fitur tersebut. So, mungkin buat kalian yang pengen tahu lebih jauh informasi-informasi lainnya, bisa juga klik video gua yang lainnya yang ada di layar kanan kalian atau bisa juga kalian pilih video yang ada di layar kiri kalian. Thank you for watching, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Bye bye. He brought their Apple devices, gadget and technology. Apple, Apple devices, gadget and technology.